Certas atitudes, mesmo que sutis, colaboram para a construção de um caráter respeitável. Ações que formarão a sua conduta, que transformarão você em alguém melhor. Não só para que os outros te respeitem, mas para que você mesmo sinta dignidade ao se olhar no espelho. Sendo assim, quer saber quais são as seis atitudes para ser respeitado sem falar nada? Então vamos ao que interessa. Mantenha a sua integridade constante. Todos os dias serão desafios. Todas as semanas serão complicadas de certo modo. Porém, ser independente do imprevisto que aconteça, ser independente do sentimento que sinta, você manter constante as suas responsabilidades e costumes, você certamente será alguém admirável. Porque hoje em dia o que mais tem, o que mais acontece, é gente que começa uma obrigação, mas logo no primeiro probleminha já para, já desiste. O mesmo com relacionamentos amorosos. Duas pessoas começam a namorar, postam coisas juntos, se declaram um para o outro, porém na primeira briga já terminam. Basicamente ninguém quer compromisso, ninguém quer lidar com o peso da responsabilidade. E são poucos atualmente que aguentam as diversidades. Logo, seja esse tipo raro, seja aquele que diante da dificuldade mantém a resiliência, pois ser íntegro e honrar as suas virtudes mantendo a sua conduta intacta, independente da situação, é raro e belo de se ver. Uma atitude digna que, infelizmente, se transformou em raridade. Não leve as coisas muito a sério. Já percebeu que os bobos só acham graça quando alguém se irrita com a brincadeira deles? Se ninguém dá bola, logo eles param ou mudam o alvo da brincadeira. Porém, se logo nas primeiras piadas ou brincadeiras idiotas, eles irritam o indivíduo, esse indivíduo será o alvo deles por um bom tempo. Sendo assim, a primeira regra é nunca levar a sério essas ofensas e idiotices. E veja bem, não estou falando para entrar na brincadeira também. Só falo que você deve demonstrar que não está nem aí. Ande como se aquilo não te perturbasse. Se possível, nem olhe para os bobos. Porque essa reação de indiferença é o que acabará com a graça desse pessoal. Sem contar que, para que você se irritará? Para que responderá algo a essas pessoas? Quando você discute com um idiota, você só será mais um tonto. Até porque eles já estão caindo na desgraça. Já estão perdidos no meio das suas brincadeirinhas. Então deixe que eles caiam sozinhos. Esteja sempre adiantado. Atrasos e distrações. Por exemplo, uma pessoa que não entrega o trabalho na hora e inventa qualquer desculpa, sendo que boa parte da culpa foi o tempo que ela perdeu vendo videozinho na internet. Uma outra pessoa até cumpre o trabalho, mas tem a vida pessoal toda desorganizada, já que ao invés de lavar a louça, arrumar a casa e ler um livro, ela fica lá todo dia procrastinando, quase que afundando no sofá. A modernidade, esses tempos estranhos... Parece que tiraram o valor da vida. Pode perceber, as pessoas estão cada vez mais sem vontade de cuidar delas mesmas. As suas casas estão bagunçadas, os seus trabalhos acumulados, os seus filhos perdidos e tudo porque estão viciadas em uma tela de celular ou corrompidas em seus próprios pensamentos. Sendo assim, administre bem o seu dia e não tolere a distração. Pelo menos não no momento em que você deve adiantar o seu trabalho e compromissos. Se você pode adiantar, inclusive, se pode fazer algo antes, então faça. Não fique pensando demais, não reclame, não fique de moleza, apenas vá e faça. Afinal, a vontade só chega mesmo no meio da ação, não antes. Enfim, é assim que você, além de limpar o seu caminho administrando melhor, também será recompensado principalmente no trabalho, porque ter uma excelente organização é a base para qualquer sucesso. Não deixe os problemas pessoais afetarem o seu trabalho. Na sua vida deve haver uma separação entre o profissionalismo e o bem-estar pessoal. E sei que alguns acham isso insensível, porém é tudo uma questão de postura. No seu cargo, não interessa pelo que você está passando. Você tem uma função ali e deve cumpri-la com disciplina. Pois não importa se o trabalho não é tão bom, se a empresa não é lá essas coisas, 
ou se você mesmo sente que não está na direção certa. Cumpra o que deve cumprir, já que essa é a postura de um excelente profissional. Aliás, você até pode sair desse trabalho depois, ou dar um tempo para si mesmo. Mas nunca deixe a sua própria função na mão. Se está triste, resolva em casa. Se está irritado com algo, não transmita essa irritação no ambiente de trabalho. E caso esteja insatisfeito com uma situação, que isso se resolva discretamente, sem barulho. Porque independente de onde esteja, jamais faça um trabalho mal feito. Ou um escândalo desnecessário. Não precisa sorrir sempre, mas tenha educação. Nunca desrespeite, independente do que falarem para ti ou do ambiente que esteja. Mesmo que todos estão ali brigando entre si, seja a exceção. E não precisa ser bonzinho e gentil a todo instante, mas tenha educação, tenha postura. Porque caso você tenha a mesma atitude dos outros, Será como os outros. Logo, ao brigar com essas pessoas, você brigará consigo mesmo, percebe? Sendo assim, seja educado, seja elegante. Se aumentarem o um tom de voz e criarem um escândalo, fale com calma. E se xingarem, olhe para a pessoa com seriedade, sem perder a razão. E os indivíduos ao seu redor, caso eles percam a linha, se despeça e nunca mais volte ali. Porque a questão é, você não deve ser bonzinho e nem sorrir sempre. Mas isso não significa também que precisa ser um irritadinho ou um babaca. Basta manter a seriedade e agir com elegância. Não participe de fofocas. Não importa de quem estão falando. Mesmo que seja um famoso, você tem coisa bem melhor para fazer do que sentar ali no meio dos desocupados e opinar sobre coisas desnecessárias. Sem contar que é uma atitude tão feia, tanto assunto bom, tanta coisa interessante para você ter uma opinião, e você vai mesmo querer se meter na vida dos outros, é uma tamanha falta de senso, você não acha? Pois como falei, são tantos assuntos que poderia trocar uma ideia, ou tantas coisas que poderia fazer ao invés de estar ali fofocando. Então pare com isso, pois aposto que você não gostaria de ser assunto de uma conversa, tenho certeza que você não gostaria que as pessoas julgassem o seu erro ou opinassem sobre detalhes da sua vida que nem sabem realmente. Enfim, não faça o mesmo. Você tem uma vida para cuidar. Logo, deixe a vida dos outros em paz. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. E se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ela não for inscrito no canal, o que está esperando se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção. E até mais.